L'idée de l'Afrique en solo qui est née de l'Afrique enchantée, on l'a coécrite Vladimir Cagnolari et moi, il y a un peu plus de dix ans. Et France Inter a accepté, a été séduit par notre projet de parler de l'Afrique autrement, de sortir du prisme négationniste, négatif de l'Afrique, de raconter cette Afrique-là dans sa diversité, je devrais dire de ces Afriques-là dans sa diversité. Parce que, il ne faut pas s'y méprendre, l'Africain de l'Est ne connaît pas forcément l'Africain de l'Ouest. L'Afrique Australe ne connaît pas forcément l'Afrique euh, euh, maghrébine. L'Afrique centrale ne connaît pas forcément l'Afrique du, du Maghreb. Bref, donc voilà pourquoi il y a une diversité. J'ai quand même 54 États. Il est important de le souligner parce que bon nombre de gens parlent de l'Afrique encore comme d'un pays. Nous pensons que la seule façon de fournir des clés de lecture à l'auditeur radio ou même au lecteur ou à le, euh, aux téléspectateurs, la seule façon de susciter la curiosité de nos auditeurs, c'est de leur présenter ces Afriques-là dans leur diversité. Tous ces grands médias qui arrivent aujourd'hui sur le continent, pour ne pas citer de noms, notamment certains euh, français, c'est très bien, bienvenue à la maison. Mais nous, Africains, nous devons être vigilants. Tous ces grands médias, ce sont les mêmes médias qui ont toujours présenté l'Afrique en termes de pauvreté, de misère, de dictature, de maladie, de sida. Ce sont ces mêmes médias qui aujourd'hui se rendent compte que les sociétés occidentales sont saturées par tout ce qu'on leur a vendu à travers les médias. Les nouvelles terres vierges, ça reste encore l'Afrique. Donc ils reviennent sur l'Afrique et vont s'approprier nos sujets, notre culture et une fois de plus... Ils vont surfer sur l'écume et présenter cette, euh, ces cultures, ces modes d'expression de façon édulcorée, parce que ce sera à travers leur regard d'occidental. Il faut nous approprier les médias pour occuper le terrain. Sinon, la marée des marchands arrive et ils vont encore nous priver de ce terrain-là, comme a été privé de nos richesses naturelles, de l'uranium, du café, du cacao. Ils poussent chez nous, c'est dans nos sous-sols, mais ça ne nous appartient pas. Le terrain de la culture est le nouveau territoire qu'on veut nous récupérer, à nous de nous l'approprier. Il est nécessaire, absolument important, qu'on ait des médias qui nous permettent de parler de nous-mêmes et par nous-mêmes. Quitte après, à ce que d'autres personnes venues de l'extérieur, en dehors des frontières africaines, parlent de cette Afrique-là. Et le téléspectateur pourra juxtaposer la vérité de celui qui a le regard de l'intérieur et la vérité de celui qui a le regard de l'extérieur et il fera son choix. Mais il faudrait déjà que ces médias africains, faits par des Africains pour des Africains, existent. Ce continent a été colonisé par la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, un peu moins l'Allemagne puisque l'Allemagne a été très vite dégagée de ses anciennes colonies. Bref et nous avons des mentalités colonisées. Nous sommes les premiers à nous mépriser. Nous sommes les premiers à ne même plus vouloir parler nos langues maternelles avec nos enfants. Nous sommes les premiers à penser que nos langues ne sont pas des langues parce qu'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de ça. Nous sommes les premiers à dire, mais finalement, c'est le blanc qui est fort. Il y a une expression dans le langage populaire ivoirien qui dit, ah, Dieu est fort, hein, mais blanc n'est pas petit. Tout ça pour dire, ouais, pour traduire notre mentalité de colonisateur qui se réfère toujours aux blancs colonisateurs pour exister. Et c'est pour ça que le besoin de raconter ces Afriques-là dans leur diversité sur une radio généraliste, c'est pour contribuer à donner seulement des clés de lecture de ce continent, à la connaître cette Afrique-là et nous-mêmes Africains à aider à nous décoloniser les mentalités. Ce continent, avec la diversité de ses pays, pendant longtemps, a été pris en otage par le président unique, par le parti unique, par la radio unique, par la télévision unique, bref, partout unique. Et aujourd'hui, que la parole peut se libérer, que les médias se diversifient, il faut encourager les médias privés, les médias associatifs qui ont une démarche citoyenne. Parce que s'ils s'approprient ces outils-là, ils peuvent mieux parler de leur pays, même des sujets politiquement incorrects. 
Ils peuvent mieux parler des sujets qu'on veut occulter. Ils peuvent mieux parler des sujets tabous. Et peuvent porter à la connaissance du monde entier ce qui existe dans leur pays. Et donc la diversité des médias le, le, permet à cette jeunesse africaine de développer des médias privés, des médias nouveaux. Ça nous permet de diversifier les vérités pour que chacun d'entre nous, à l'écoute des différentes vérités, se fasse sa propre vérité pour toujours tenter d'aller vers la vérité.